Эта версия приставки известна как Mega CD Aiva, а также как Aiva CSD G1M. Aiva была не совсем аудиомагнитофоном, который мог, кроме проигрывания компакт-дисков и аудиокассет, а также радио, мог проигрывать и диски с играми от приставки Mega CD и картриджи от приставки Sega Mega Drive. Этот вариант приставки Mega Drive был и есть очень редким. Продавался он в Японии и в Европе за 45 тысяч йен. Устройство было из двух компонентов. Основной блок это можно назвать музыкальный, где проигрывались кассеты и диски, а также был встроен радиоприемник. А также этот первый блок мог проигрывать и диски от приставки Mega CD. А второй блок, который размещался в нижней части этого магнитофона, который можно было отсоединить от основного, второй блок мог проигрывать картриджи Sega Mega Drive. Для соединения обоих блоков использовался специальный кабель, который был для красоты спрятан сзади устройства. Спереди устройства второго блока было два порта под джойстики, что позволяло сыграть вдвоем с другом. Для того, чтобы это устройство могло проигрывать игры консолей Mega CD и Sega Mega Drive, пришлось разместить аж три микропроцессора. Первые два процессора, которые отвечали за запуск игр Sega Mega Drive, был первый Motorola 6830, который работал на частоте 7,67 МГц, а второй вспомогательный процессор был Zilog Z80, который работал на частоте 3,5 МГц. И третий процессор, который запускал игры от Mega CD, был Motorola 6830 с рабочей частотой 12,5 МГц. В оперативной памяти было 64 килобайта для процессора 6830, который запускал картриджи от э, Megadrive. А для вспомогательного процессора Z80 было выделено 8 килобайт памяти. А для второго процессора Motorola 6830, который работал с CD-дисками от э, Mega CD, было выделено аж 768 килобайт памяти. На звук работал чип Yamaha UM2612 и чип программируемый звуковой генератор Техас Инструмент SN76489. На экран выводилась картинка разрешением 256 на 192 пикселя. На экране могло в одно время быть 64 цвета из 512 палитры. Также могло быть 16 одновременных спрайтов. Спрайты состояли из плиток разрешением 32 на 32 пикселя. На eBay 1 апреля 2003 года была продана одна такая консоль за 672 евро и 45 евроцентов. Также чуть не забыл. Данная игровая консоль также совместима с Sega 32X и Power Base Converter, а также с любым модулем расширения, который можно захомячить в порт для картриджей.